これより後楽園ホールはアジアパークの選手権試合を迎えますテーマ曲が流れてまいりましたチャンピオンチームが入場してまいります今年の春2月に王座についてここまで5回の防衛に成功しています芦田からマイティ井上組今日は6回目の王座防衛戦相手チームは全チャンピオンチームレスリングのうまい石川佐藤組要注意な2人を迎えることになりました4人の選手がリング上に勢ぞろいであります選手権試合の前に日本テレビから両タグチームに今激励の花束が送られました日本人同士の試合となっておりますさあそれよりリング上はタイトルマッチ宣言が行われます<音声>アジアタッグのチャンピオンチーム芦場原マイティ井上組から今チャンピオンベルトが本部に返還されます。チャンピオンチーム一つ心配がありますが、アシュラハラ選手、左大腿部の内出骨、しばらく試合を休んでおりますそういった影響がこのタイトルマッチ出てくるんでしょうか、チャンピオンチーム不安な材料です。さあ、これよりアジアタグ選手権試合、両タグチームが紹介されます。挑戦者チームは全チャンピオンまず佐藤昭雄そして炎の扇風機石川隆史6回目の王座防衛戦チャンピオンチームマットのマッチシマイティ井上豪快な足原、今日は怪我がどの程度タイトルマッチに影響してくるんでしょうか、心配です。アジアタグの選手権試合は60分の1本勝負です。さて、解説の山田さん、チャンピオンチームの足原が映りましたが、ちょっと左大体部の内出血で試合の方はしばらく休んでおりました。それがこのタイトルマッチどうでしょうか。心配ですね。はい、やはりあの非常に実力の接近しているチームだけにこういったあの負傷箇所があるとでまだパーフェクトなカムバックを見てないということは大きなあのポイントになってきますね。はい。さてチャンピオンチームそれから挑戦者チーム握手をして、えー、両サイドに分かれます。六十分の一本勝負一本取れば決着がつきます。さあチャンピオンチームはまずマイティ井上そして挑戦者チームは石川隆が先陣を切りましたアジアタグの選手権試合今始まりましたそれから山田さん挑戦者チームはですね石川佐藤組タイトルを取られて、えー、王座を返上したわけではなく、まあ、佐藤の怪我でやむなくタイトルを返上したということもありますからその辺、まあ、佐藤がカムバックしてきまして、えー俺たちは負けてタイトルを取られたわけではないからというそういった全チャンピオンのですね、えー、自信というものはありますよね。当然そうですね。ただあの問題は佐藤昭雄選手がですね試合の数がちょっと少ないですね。はい。まあそういった点でそのカムバックぶり不調ぶりというものが果たして何パーセントぐらいなのかその辺もちょっと鍵になってくるわけですね。佐藤選手に試合前に聞いてみましたが 100% とは言えないが、まあ、あの自分の怪我が完全に治っていないそれから現在チャンピオンチームの芦良原が怪我をしているこういったところを差し引いて、まあ、いい分ぐらいでしょうかねというふうに言ってましたね,なるほどね、まあ、あの私が見ますところによりますとねやはりあのチャンピオンチームの方はどちらかというとその芦良原選手がガンガン出てってかき回すいわゆる。パートを受け持つわけですね。はい、そのアシュラ原選手に負傷の後遺症があるとすると
そのしわ寄せがどうしてもマイティ井上選手が集まってしまうこの辺はやっぱり大きなマイナスポイントですね、はい、激しいぶちかまし石川がまず優位な体勢を取っております石川選手はプロレスに転向して7年目元幕内力士もうすっかりプロレスのリズムというものを掴んでまいりました旅重なる海外遠征で成長しております昭和56年の6月11日佐藤昭夫とのコンビで鉄の爪兄弟を破りインアジアタッグの王座を獲得しています、まあ、負けてタイトルを奪われたのではないというそういった挑戦のチームの石川佐藤組の自信がですね現在ここまでアジアタッグの王座5回防衛に成功している芦原舞世井上組にどういうふうにぶつかっていくか非常に興味が持たれますね、はい、やはりあのそれは非常にあの新任名のですねチャンピオンチームをあの何らかの形でプレッシャーかけることになりますね、はい、さて佐藤が出てまいりました首のあたりをかめて王座を返上したわけなんですけれどもえ実はこの両チームでありますが今年の4月大阪で、えー、チャンピオンチームの芦原舞稀井上に石川佐藤組は1回挑戦しているんですが、えー、その時は20分を超える熱湯から両者リングアウトの異例の延長戦、えー、そして延長戦は井上が絶妙の回転蹴り固めで佐藤を破って、えー、王座を防衛しております、まあ、4月の段階ですと佐藤は今日まだ怪我が本調子に治っておりませんそして以来7ヶ月ぶりの対戦ということですから今回はチャレンジチームちょっと分がいいんじゃないですかそうですねあの大阪の結果見まくれればはる、ええ、かにいいと思うんですよ佐藤もなかなか軽快な動きを見せておりますリング上チャンピオンチームはここまで、えー、今年の2月23日大阪の臨海スポーツセンターで、えー石川佐藤組が返上して不意となったアジアタッグの王座を小鹿大熊組と争って見事に王座につきましたその後小鹿大熊石川畑佐藤石川年中三沢ジプシー女王・ジプシー・ジョー・ジェリー・モロこういった5チームの挑戦を退けておりますまたあ挑戦したチームは石川が出てまいりましたねそうですね意外に今のところスムーズなタッチワークといいましょうか一方の原選手がもうほとんどコーナーに立ったまんまですね、えーでしかもあのこれ私は予想したのは先兵を務めるかなと思ってましたら兄はからんやマイティ井上選手が出ていったこの辺りも非常に微妙ですね、まあ、序盤戦は挑戦者チームが流れを掴んでいると見ていいですかそうですね今のところそんな形になってますねでまあ両方チームの,あのチームワークというものを比べましてももうお互いに遜色がないですね非常にいいチームワークですね、はいそれから山田さん、我々の放送席の目の前にいる芦田原タッグロープを手にして、えー、戦況を見ておりますけれども、左の足をですね、ちょっと我々の目の前にありますから、山田さん、見ていただけますか、かなりふくらはぎが紫色に晴れ上がってますね、そうですね、あのー、まだまだ完全に治ってきたとはとても言えないですね、えー、マイティ井上がテクニックを出してまいりました。すごい巻き投げしかし最後は石川がヘッドシダーズ手を差し伸べますがサードロープに上がっておりますこれは認められませんそれから山田さん来週からいよいよ世界最強タッグが始まりますが原井上組はですねアジアタグ王者として参加が決まりましたということはですね石川隆佐藤昭夫組がもしこの参加決まっている原井上組を破ればですねその参加がどんでん返して石川さとに変わるというようなことを考えられますかえそれは十分考えられるでしょうねやっぱりそれだけあのタイトル戦というものはあの価値を認めてあげなきゃいけませんねはい、えー、その辺は佐藤昭夫お話をしておりまして今日は世界最強タッグに出るためにもこの原井上組を破って堂々とアジアジタッグの王者のベルトを手に入れたいというふうに言っておりましたあ今映りました芦田原の足であります本当にこの痛めました足を引きずりながら控え室でも今日は十分なファイトができるかどうかちょっと心配ですと芦田原言っておりましたどうやらこの足を痛めたのは鶴見五郎のようですねそうなんですねしかしあの表から見てこういう状態であれば本人にとってはかなりハードな怪我ですね鶴見五郎もザ・モンゴリアンとタグチームを作りまして世界最強タグに参加してまいりますしかし今のところお互いにですね、はい、手の内の探り合いといった感じですねまだ思い切った技に出てませんね、はい、さあぶちかましマイティ・イロエが勝った
、そして今度は、おっと、走る前というの、相当部に関して、そしてバックドロップ石川の豪快なバックドロップポジションもいいぞさあ、どうだカウント入るぞ思い切った技に出ましたね、えー、これはあの石川選手というのは時々こういうね思い切った非常にね珍しいことをやるんですよねなかなかいいですねこれから山田さんチャレンジャーチームはもう56回タッチをしているんですがチャンピオンチーム1回もタッチできませんねそうですねほとんどあの、まあ、井上選手が何か意識的に自分一人で戦ってるというふうに見えるんですねそれだけ足原の体調が悪いということでしょうかね、うん、ファンがえぐらを返すはそういうことなのかもしれません、えー、長時間マイティーの絵がつかまっていますこうなりますと完全に2対1と見ていいですか、ね、今のところはもうハンディキャップマッチの形になってしまってますね、えーはい、マイティーの絵もプロレスのキャリアは16年目オーザーを失えば世界最強タッグの出場資格を取られてしまうというそういう危機感がありますマイティ井上また石川が入ってまいりました佐藤石川今日は思い切って、えー、ガンガン攻めるというふうに言っておりました挑戦者チームの2人まあこの自分コーナーのエリアの中で戦うというのは非常に有利ですね、えー、これはもうタグマッチとしては最もいい戦法なんですねそれからこの両タグチームの対決を見ていますと原井上組は昭和56年の10月2人ともこの国際からですね全日本プロレスに入った2人一方の石川佐藤は今日は、まあえー、石川フリーの立場もありましたけれども全日本サイドの2人そういった何かこう過去の因縁がですね真っ向からぶつかるという,ふうなあこともかなり試合の流れに影響しますか。そそうですね、あのー、そういった過去の因縁今は、まあ全員が全日本プロレスの選手なんですが、えー、当然そういった時代のことをですねお互いの腹の中に収めての戦いですよね、はい、だからまあどっかでそういう因縁めいたものがですねその頭を持ち上げてくるということはありましょうね特に佐藤選手はプロレスのキャリアが13年目およそ5年間のアメリカ遠征もありまして、えー、日本にいなかった時期もあったんですけれどもその佐藤選手が何か話をしていますとこう、えー全日本プロレスを最初からやってきた俺たちは絶対タイトルを取るぞというそういう意気込みが伝わってきたんですかねうんあのまあ子飼いの選手ですからね、えー、もう生え抜きと言っていいでしょうねやっぱり意識の底にはそういったものがあると思いますさあ逆転のバックドロップ井上が出しましたそしていい体勢で井上から足が離れタッチ今成功満足して足が離れ入ってまいりましたしかし痛めている左の足が心配でありますがハイアングルのショルダースルー今まで貯めていったパワーを全部出そうというんでしょうかそしてブレンバスターこの辺はまだ痛めている足の影響はありませんこの辺はまだいいですねそうですねやはりあの力を貯めてましたから一気に短期決戦に持ち込もうという構えでしょうはいロープに飛ばしてダブルチョップ石川が倒れるしかし足が腹の左の膝の裏のりもかなり紫色に腫れ上がっていますでもやっぱ心なしかですね、はいえー、原選手の動きいつもの原選手とはちょっと違ってますねちょっと元気がないですねはいそうですね、まあ、原選手も怪我をしてしまってしょうがないが、えー、今日はあなんとかタイトルを守るために頑張りたいというふうに言っていました、えー、そしてその後ですねいかにこのいい体調で、えー毎試合続けるがかは難しいもんですねというふうに言ってましたねそうなんですねやはり選手にとってそのコンディションを維持するということも戦いですからね、はい、まあこれはあの怪我なんかをするとこれは選手の一種のミスになってくるわけですね、えー、そして特にタイトルマッチの日程などもすでに決まっているわけですからその前に怪我をするというのはちょっと本人の不注意というふうに見られますよねそうなんです豪快なボディースランが決まりましたそしてスリーパーホールドに入ります。まあプロレスのね選手というものは非常にそのコンディションの維持というのが難しい。これはもうほとんど毎日のように試合があるということも一つの大きな原因ですね。えー、まあしかしそういったそのローテーションに惑わされずに、えー、うまいものをたくさん食べるいいコンディションを維持する。で怪我をしないようにするこれも大切な仕事なんですねはいさあ腹が痛いミス石川から肩をに繋がれました挑戦者チーム
そしてさチームは全チャンピオンでありますさあ足原をロープに飛ばして佐藤が何を持っていくおっとエルボーですかチョップですかエルボーですねはい反面取られてますね非常にいいですねそしてダブル2位リフトやはりこういうアクションっていうのはですね、ええ、アメリカで5年間やってきた佐藤選手の先輩特許ですね動きがいいですね、ええ、やはりあの原選手というのはね都心型のファイターですからこういった逆襲を食ってしまうと、まあ、逆襲というよりも先制攻撃でしょうかちょっと完全に自分の攻撃がストップされてしまいますねはい攻撃を続ける佐藤選手ですが控え室では若い人が確実に出てきているので我々もうかうかしていられないというふうに聞こえました星中三沢それからあの外人サイドでは鶴見あるいはあ日本サイドでは口正信こういった選手頑張ってますからねそうですねしかしあの佐藤選手の攻撃パターンをこう見てますと非常にテンポが速いですね、はいまあ、あの技から技への扱いがタンタンタンというふうにですねリズミカルにいきますねそれから佐藤選手の話なんですけれども、藤正信選手と大仁田選手ともう一人、園田和晴はあこのトリオでですね、全日本プロレスの若手の間では人気あったんですが、おっとちょっと注目しましょう、石川がコーナーマット最上段に上がりました、そして柱田にフライングのエルボーを落としてまいりました、空中殺法、思い切りのいい技であります。いやー石川選手を持ってワード出しましたね、えー、非常にあの勝つために執念を燃やしてますね、えー、しかし阿修羅原が逆転で石川に鉄柱攻撃を見せました原が入ってまいりますちょっと左の足が痛そうです原やはりねあの最初はね、えー、なんとかカバーしていても試合がこう長引いてくるとだんだんその不祥箇所の後遺症が出てきますね、えーブレンバスターにはいけないそして逆に石川がーっとバックドロップに行くところ芦原がトップロープを蹴りましたダブルドックダウンそうですねしかし今ちょっと見た感じではむしろダメージは石川選手の方が大きそうですねやはりね一瞬の判断で芦原がトップロープを蹴りましたそうなんですしかし強引に芦原を自分のコーナーに持っていって佐藤昭雄とタッチは成功になります佐藤昭雄がコーナーマット最上段なんだあっとこれから押し付けるようなパイルドライバーでしょうかそうですね逆さずりになったところに上から押し付けるように佐藤が攻撃を加えましたこれはちょっと効いていそうですねあっとはたまりませんこれはバックドロップいやあバックブリーカーに入りましたね、えー、バックブリーカーですね、えー、ちょうどあの腰骨のあたりですね、えーそして痛めつけている足の原をロープに飛ばしてアップショルダーするに行かないここでここでマイティー井上にタッチさあ怒りのマイティー井上フライングのタックル攻撃だ佐藤が倒れる佐藤が倒れるオリーサム攻撃そしてサマーソルトドロップマイティー井上18番のサマーソルトドロップが決まった早い展開でありますアジアタッグの選手権試合ネクブリーカードロップチャンピオンチーム防衛できるかどうか今日は6回目の王座防衛戦早い動きになりましたね山田さんやはりあのこういったですね充実している選手の動きというのはね一旦演技が変わると非常に早いですねグランドでのコブラに入りました15分が過ぎましたアジアタッグの選手権試合まあ全日本プロレスの若手たちが頑張っているという話の途中で目まぐるしい攻防になったんですが山田さんあの園田和晴が現金アメリカマットを渡っておりますがザ・マジックドラゴンというリングネームをつけているらしいんですけれどもこの暮れの世界最強タッグでは特別参加のザ・グレート歌舞伎とどうやらドラゴンがですね一緒に帰ってくるというのではないかというふうに見られてますねそうですね非常にあのグレート歌舞伎選手とですね同じような場所をサーキットしてましたので、えー、非常にあのいわゆるこの世界の言葉でいう手が合うという中なんですね、はいまあ、そういったこともあって情報としては何か対戦企画をするんではないかということもありますねはいおっとマイティー井上空中殺法払いのきます佐藤昭雄ドラゴンが帰ってまいりますと非常に、えーまあ、懐かしい感じがいたしますそして、えー、初めて見せるドラゴン殺法園田和晴に期待したいですねそうですねやはりあのアメリカでの修行の成果というものを日本のファンの前に見せてもらいたいですねはい石川のスノータックルが決まりましたそしてコーナーバット最上段今日は空中殺法が冴えている石川隆
さあコーナーバット最上段から立ち上がるバイキン井上にあーっとグラウンドのボディーアタックから体を入れ替えるバイキン井上払い抜ける石川あの辺りはマイティーの上もうまいですねさすがにマットロンマジクシマイティーの上ここでタッチ成功アシュラハが入ってくる右のアッパーディレクトスもう一回3連続石川が倒れたダンプライのアシュラハも燃えてまいりました怪我をしていても燃えてまいりますアシュラハラハラの生活からいえば本当にこんな怪我で負けていられませんセカンドロープからかなり好きなブレンドした豪快豪快アシュラハラ加藤がスケットに入ったこれは危なかったですねこのままだったらあるいはピンクホール取られたかもしれませんねドロップキックは空を切ります石川がうまく払いのけましたさあサトリという声が後楽園ホール出ましたサトリがために入った足田原は左の足を痛めている痛めた足にサトリがためが効いたマイキー井上が3発4発レフリーの城東口がちゃんと数える危ないですねチャンピオンチーム非常にねピンチでしたねさあ原が立ち上がって佐藤に攻撃を加えますサイドネットロックあっと痛めた足痛めた足ーバックドロップバックドロップに行きましたねちょっとあの形からは予想もつかなかったですよねあ、えー、ってハーリーですがこの回数ジャンプスーパーに立ってますよねええー、そうですあっと4文字足4文字が立ってて入りました,ました、ね、リングの中央、うん、これはちょっと原選手にとってはきついですよサバーショートドロップマイティーのねスケットに入る今度は石川がギロチンドロップ素晴らしい4人の選手の動きがありますしかし今試合をする権利があるのはこれは佐藤と芦屋原ですかそうですね、えー、またあのー、ちょっと関係のない2人が戦ってるんですね,、はい、そうですね番外の2人が暴れ回っておりますさあ正式に戦う権利があります佐藤昭雄と芦屋原そして石川がリングの外で巻いて井上に攻撃を加えるそれは払いのけるあっと佐藤昭雄が人間ロケット人間ロケットを見せましたそして巻いて井上が今度は自分のコアアップ最上段佐藤に攻撃を加えるいやこれはもう本当に4人の選手が入り乱れて、ええ、ちょっと何が何だかですね、ええ、また行きましたねあといや石川が足の中に攻撃を加える、ね、佐藤がマイティー井上に捕まっているこれはどういうことでしょうか今レフリーの城樋口がゴンを鳴らすように指示を出しましたゴンが今ラップされております4人の選手が入り乱れて結局はビッグアウトということになるんでしょうかそうですよねやはり両チームリングアウトですね9分10秒両チームリングアウトという判定が下りましたひとまずタイトルの移動はありませんチャンピオンチーム芦田原マイティーの上え高知県で6回目の技防衛というふうに言っていいと思います山田さんチャレンジャーチームはちょっとボケつもりましたねうそうですね、まあそこまで深追いしてしまう、まああいう形になるのは見え見えだったんですがやはりついエキサイトしたということですよねはい、まあ、白原選手があ体調はベストとは言えなかったえそういったこともありましてチャンピオンチームえ防衛には赤信号がた、えー、ついていたんですがチャレンジャーチームはちょっと暴走してしまいました石川佐藤のチャレンジャーチームはタイトルを手に入れることはできませんチャンピオンチームのアッシュラハラマイティ井上組は19分10秒両チームリングアウト引き分けで6回目の王座防衛戦は引き分けで